ঢাই বছর পর রাজপথে আওয়ামী লীগ জঙ্গিবাদ বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের সমাগম জননেত্রী শেখ হাসিনার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সারা বাংলাদেশ জেগে উঠেছে সারা দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য এদের এই ষড়যন্ত্র ছিল বাংলার মাটিতে আর কোনোদিন ওরা সতেরোই আগস্ট ঘটাতে পারবে না পনেরোই আগস্ট ঘটাতে পারবে না বিএনপির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নিয়ে বিদেশে অপপ্রচারের অভিযোগ নেতা আদেব এবার বাংলাদেশ সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কাছে ধর্না বিএনপির সার্বিকভাবে দেশের পরিস্থিতি মানবাধিকার অবস্থা সব নিয়ে ওনারা আলাপ করেছেন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে মাথা ব্যথা নেই জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনার সব আগ্রহ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসার সবক আমরা কি করে খাবো কি করে চলবো চালের দাম শত টাকা কেজি হয়ে গেছে আমরা তিন বেলা ঠিক মতো চাল কিনে খেতে পারবো মনে হচ্ছে না তেল চালের দুশ্চিন্তায় ভোক্তা মিল মালিকের পোয়া বারো দাম বাড়ানো অযৌক্তিক বললেও সমাধানের উপায় জানেন না বাণিজ্য মন্ত্রে এবার বাংলাদেশের কাছে পরিশোধিত তেল বিক্রি করতে চায় রাশিয়া সুযোগ লুফে নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের মাথায় রাখতে হবে ভূ রাজনৈতিক ইস্যু আসছে প্রতিনিধি দল ভাঙছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত লাবনী পয়েন্টে ধসে পড়ছে তীর চার কিলোমিটার এলাকা বিলীন হওয়ার শঙ্কা ঝুঁকিতে বিভিন্ন স্থাপনা প্রায় আড়াই বছর পর রাজপথে আওয়ামী লীগ দু হাজার পাঁচ সালে সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ক্ষমতাসীন দলটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে এই কর্মসূচিতে যোগদান হাজার হাজার নেতাকর্মী সমাবেশে নেতারা বলেন বিএনপি বাংলাদেশ নিয়ে বিদেশিদের কাছে অপপ্রচার চালাচ্ছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না কানায় কানায় পরিপূর্ণ সমাবেশ স্থল শাহবাগ থেকে মৎস্য ভবন হাজার হাজার নেতাকর্মীর পদচারণায় মুখর বিএনপি জোট সরকার আমলে দেশব্যাপী বোমা হামলার সতেরো বছর উপলক্ষে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে প্লেকার্ড ব্যানার ফেস্টু নিয়ে সমবেত হন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন নিরপেক্ষ সরকারের নামে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় নেতারা তারা বলেন বিরোধীদের আন্দোলন প্রতিহত করতে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতি থেকে অপশক্তিকে বিতাড়িত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার চলছে
সভা শেষে সমাবেশ স্থল থেকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এতে অংশ নেন আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা কর্মী ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার পাঁচ সালে সতেরোই আগস্ট সারা দেশে জঙ্গি হামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী বুলবুল রেজা যাচ্ছি তার কাছে বুলবুল আমরা দেখলাম যে আড়াই বছর পর ক্ষমতাসীন দল কিন্তু দু হাজার পাঁচ সালে সতেরোই আগস্ট যে নৃশংসা হামলা হয়েছিল সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলা সেটি নিয়ে কিন্তু তারা প্রতিবার সমাবেশ করল আওয়ামী লীগ নেতারা বা ক্ষমতাসীন দল আসলে তারা যদি আমরা তাদের বক্তব্য মূল্যায়ন করি মূল কি কি ইস্যু তারা তুলে আনলেন রাব্বি আপনাকে ধন্যবাদ রাব্বি দু হাজার পাঁচ সালের আজকের দিনে অর্থাৎ সারা দেশের যে চৌষট্টি জেলা তার মধ্যে একমাত্র মুন্সিগঞ্জ জেলা বাদে কিন্তু পাঁচশো জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল এবং এই যে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বা জেএমবি বা জঙ্গিবাদী যে গোষ্ঠী তারা তাদের শক্তিমত্তার জানান দিয়েছিল খুবই সুসংগঠিত অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে গোয়েন্দা তথ্য কতটা ছিল ঠিক ওই সময়ে যারা ক্ষমতায় ছিলেন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাদের গাফিলতি ছিল পরবর্তীতে কিন্তু এটি বেরিয়ে এসেছিল আজকে মূলত আওয়ামী লীগের যে সমাবেশটি ছিল পরবর্তীতে বিক্ষোভ মিছিল সেটি কিন্তু ছিল এই জঙ্গিবাদ বিরোধী মিছিল মূলত আজকে আওয়ামী লীগের নেতারা যা বলেছেন এই সিরিজ বোমা হামলা এবং অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে আমরা একটু এক নজরে দেখে নিতে চাই যে লীগের নেতারা আজকের জনসভায় বা বিক্ষোভ মিছিল থেকে কি বলেছেন তারা বলছেন এই জেএমবির মদতদাতা বিএনপি জামায়াত বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার চলছে ষড়যন্ত্র রুখতে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা কর্মীদের রাজপথে নামার তাগিদ দিয়েছেন মোকাবিলা হবে রাজপথে অর্থাৎ মোটা দাগে আজকের যে এই সমাবেশ ছিল বা বিক্ষোভ মিছিল ছিল সেটি যদিও বুলবুল আমরা যদি শেষের মোটা দাগের কথাগুলো বলি যে রাজপথে নামার তাগিদ কর্মীদের একই সাথে মোকাবিলা হবে রাজপথে কয়েকদিন ধরেই কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন সভা সমাবেশ সেটি বলে আসছেন তার মানে কি আড়াই বছর পর এই যে জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ কি সামনে নির্বাচনে রাজপথে যে তাদের শক্তিমত্তা সেটি দেখানোর প্রস্তুতি শুরু করলো অনেকটা সেরকমই যদিও গত বছরের যদি আমরা হিসেব করি সতেরোই আগস্ট ওই সময় কিন্তু করোনার ব্যাপক প্রকোপ ছিল সে কারণে হয়তো এরকম সভা সমাবেশ তো নিষিদ্ধই ছিল এক ধরনের সে কারণে হয়তো সেরকম কোনো প্রস্তুতি ছিল না এবং বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী দলের যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ছিল গত কি কয়েকদিন ধরে সেটির হয়তো একটি জবাব ছিল এবং আরও একটি বিষয় রাব্বি সেটি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এই যে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী যারা রয়েছেন উগ্রবাদী গোষ্ঠী যাদেরকে বলছে পুলিশের বিভিন্ন সংস্থা তাদের এই মুহূর্তে বড় ধরনের হামলা তো দূরের কথা যে কোনো হামলা করার সক্ষমতা নেই যেটি বলছে পুলিশদের এই জঙ্গিবাদ নিয়ে যারা কাজ করেন সেই সংস্থাগুলো তারা বলছেন যে গত কয়েক বছরে পুলিশের যে ধারাবাহিক অভিযান এবং তৎপরতা তার কারণে তাদের যে শক্তিমত্তা বা তাদের যে দুর্গ সেটি অনেকটাই ভেঙে পড়েছে এই মুহূর্তে তাদের কোনো ধরনের নাশকতা বাস্তবায়ন করা বা পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা করার পর সেটি বাস্তবায়ন করা খুব একটা সহজ হবে না এই বিষয়ে আমার একটি প্রতিবেদন রয়েছে প্রতিবেদনটি দেখে নিতে চাই দু হাজার পাঁচ সালের সতেরোই আগস্ট এক যুগে দেশের তেষট্টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ করে যে শক্তিমত্তার জানান দিয়েছিল জঙ্গিরা তা আরও প্রকট হয় দু হাজার সালের পহেলা জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার মধ্য দিয়ে উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সন্তানরা জড়িয়ে গেছে জঙ্গিবাদে প্রমাণিত হয় ওই ঘটনার মধ্য দিয়ে দু হাজার পাঁচ থেকে দু হাজার বাইশ এই সতেরো বছরে কতটা সক্ষমতা অর্জন করেছে উগ্রবাদী গোষ্ঠী নাকি তাদের শক্তিমত্তায় ভাটা পড়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট বলছে জঙ্গিদের দুর্গ নড়বড়ে হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় জঙ্গিবাদের নেটওয়ার্ক এমনভাবে এই সিরি রিসিভ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে যে জঙ্গিদের হামলা করারই কোনো ক্যাপাসিটি নাই তাদের সেরকম লোকবল নাই যাতে তারা কোনো হামলা করতে পারে এবং সেটার রিফ্লেকশন আপনারা দেখেছেন যে দুই হাজার একুশ সালে এবং এই যে বাইশ সালের আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথাও কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই এই মুহূর্তে জঙ্গিদের দাওয়াতি কার্যক্রম চলছে অনলাইনে তাও রয়েছে নজরদারিতে আর উগ্রবাদের দীক্ষিতদের সুপথে আনতে ইসলামিক চিন্তাবিদ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে চালু হচ্ছে নতুন একটি প্রকল্প যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের রেডিকালাইজ করা হয়েছিল এই জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তারা এই সন্ত্রাসী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ঠিক রিভার্স ওয়েতেই সেই রিওরিয়েন্টেশন বা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য আমরা সাইক্লোজিস্ট নিয়োগ দেব 
এরকম বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট নিয়োগ নিয়োগ দেব তবে এই বিশেষজ্ঞ বলছেন জঙ্গিদের অনলাইন তৎপরতা কঠোর নজরদারিতে রাখতে না পারলে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতাটা বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনার তুচ্ছ সব ঘটনা নিয়ে হিজাব নিয়ে তারপরে ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে যেভাবে আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি সেটা মানে খুবই দুর্ভাগ্যজনক অনলাইনের যে কথাটি বললেন সেটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর গত অর্থ বছরে জামিনে মুক্ত কিংবা সাজা ভোগ করা বিশ জঙ্গিকে পুনর্বাসন করেছে সিটিটিসি কেউ আত্মসমর্পণ করলে খোলা রয়েছে পুনর্বাসনের পথ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা দেখছিলাম জঙ্গি নেটওয়ার্ক এবং তাদের বর্তমান যে সক্ষমতা সেটি নিয়ে আমার তৈরি করা প্রতিবেদনটি রাব্বি হ্যাঁ বলবো আপনার রিপোর্টের সাথে যদি একটি পরিসংখ্যানের তথ্য অ্যাড করি সেটি হচ্ছে যে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি থেকে দু হাজার একুশ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত আমরা যদি এই সিটিটিসি বা এ টু ইউ একই সাথে পুলিশের অন্যান্য যে বিশেষায়িত সংস্থাগুলো আছে সামগ্রিকভাবে তারা দেড় বছরে তিনশো সতেরো জন জঙ্গির সাথে জড়িত নানা অভিযানের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এছাড়াও নানা সফলতার গল্প আপনার রিপোর্টেও ছিল এছাড়াও এখনকার অবস্থা নিয়ে পুলিশ আসলে এই জঙ্গিবাদী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে সর্বশেষ কি বলছে হ্যাঁ রাব্বি পুলিশ আসলে অর্থাৎ পুলিশের যে কাউন্টার টেরোরিজম বা এটিউ যা বা র্যাবের আরও কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ইউনিট রয়েছে যারা এই জঙ্গিবাদ নিয়ে কাজ করে মোটা থেকে আমরা একটু দেখাতে চাই এখন বর্তমানে তাদের যে নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্কটির কি অবস্থা পুলিশ যেটি বলছে যে কোনো ধরনের হামলার সক্ষমতা নেই জঙ্গিদের জঙ্গি নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়ে গেছে কার্যক্রম চলছে অনলাইনে জঙ্গিদের সুপথে আনতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এই যে অনলাইন কার্যক্রম সেটিও অনেকটা ঢিমে তালে চলছে আমাদেরকে যেটি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অর্থাৎ বড় ধরনের পরিকল্পনা সেই হলি আর্টি মতো হামলা কিংবা সিনেমা হলে যে হামলা হয়েছিল ময়মনসিংয়ে এই ধরনের বড় হামলা বা সিলেটে যে হামলা হয়েছিল কল্যাণপুরে যে অভিযান হয়েছিল এই ধরনের হামলা করার কোনো ধরনের সক্ষমতা এই মুহূর্তে তাদের নেই আর্টিজেন হামলার পরপরই তো বিশেষায়িত এই সিটিটিসি ইউনিট গঠন করা হয় হ্যাঁ এছাড়াও এই পরবর্তীতে আমরা দেখি সবশেষ যেটি সেটি অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট রয়েছে আমরা একটু মামলার পরিসংখ্যানটা আপনি দেখে নিতে চাই সেই সময় সারা দেশে কি পরিমাণ মামলা হয়েছিল সেই মামলার সবশেষ অবস্থা মোট মামলা হয়েছিল একশো উনষাটটি বিচার কাজ শেষ হয়েছে একশো দশটি চার্জশিট দেওয়া হয়েছে একশো তেতাল্লিশটির ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ষোলোটি বিচারাধীন রয়েছে তেতাল্লিশটি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকার কারণে ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এই ষোলোটি মামলার এবং তেতাল্লিশটি যে মামলা বিচারাধীন রয়েছে খুব দ্রুতই এগুলোর বিচার কাজ শেষ হওয়ার পর চার্জশিট দেওয়া হবে এবং আরও একটি বিষয় আমরা আজকে যেটি দেখেছি যে চট্টগ্রামে যে নৌবাহিনীর ঘাটি ছিল ইশাখা সেই ঘাটিতে দু অর্থাৎ আজকে থেকে সাত বছর আগে দু সালে দুটি মসজিদে বোমা হামলা হয়েছিল দশ মিনিটের ব্যবধানে ঠিক নামাজের পরপর সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের পাঁচজনকে ফাঁসির রায় দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে আমরা জান এই যে পাঁচজনকে ফাঁসির রায় দেয় এর মধ্যে একজন নৌবাহিনীর সদস্য রয়েছেন যদিও সে পলাতক রয়েছে যে সেদিন কি ঘটেছিল আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের সহকর্মী কমলদের কাছে বলবো যেটা বলা চলে আমি একটু পিছনের দিকে যাব যদি বলা হয় যে দুই হাজার পনেরো সালের এই আঠারো ডিসেম্বর যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি পিলখানার চেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনত পিলখানা তো চুয়ান্ন জনের মতো শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছিল শহীদ শহীদ হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি সেনা কর্মকর্তা এবং নৌকর্মকর্তা কিন্তু এই সময় মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়তে ছিলেন তখন তো সরকারিভাবে কিছু বলেন আমি একটু প্রথম পিছনের দিকে যাই জুম্মার নামাজের পরপরই তৎকালীন সিএমপি কমিশনার তার ষোলো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি ওয়ারলেস মেসেজ দেন যে বিয়ে যে ইশাখা ঘাটি সেখানে মসজিদে জঙ্গি হামলা হয়েছে ষোলো তারার ওসি যেন ফোর্স নিয়ে ইশাখা ঘাটি থেকে পৌঁছে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে ষোলো তারার ওসিরা গিয়ে পৌঁছালো পুলিশ কমিশনার পৌঁছালো উদ্দল কর্মকর্তারা পৌঁছালো পৌঁছানোর পর কিন্তু আমরা সময় টেলিভিশন প্রথম গিয়ে সেখান থেকে লাইভ শুরু করেছিলাম যেটি যে কারণে লাইভ করার কারণে কিন্তু আমাদেরকে সেখানে চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সে লাইভ বন্ধ করতে হয়েছিল সে তারপর আমরা কিন্তু সরকারিভাবে কোনো তথ্য জানানো হয়নি গোয়েন্দা সূত্র এবং ঘটনাস্থলে যে পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন সেটি হলো সেখানে 
একটি তারা সেনা কর্মকর্তা এবং নৌকর্মকর্তা একটি যৌথ প্রশিক্ষণে যাওয়ার কথা চট্টগ্রামের বাইরে এবং জাহাজে করে ঠিক জাহাজে যাওয়ার যাওয়ার আগে তারা আড়াইশো জন এই নৌ এবং সেনা কর্মকর্তা এবং সেখানে কিন্তু বিদেশি সেনা কর্মকর্তারা ছিলেন তারা একসাথে নামাজ আদায় করবেন এই দুটি মসজিদের মধ্যে এবং তারা নামাজ আদায় করছিলেন কিন্তু একটু সৌভাগ্য বলা যাবে এই কারণে যেহেতু জাহাজ জোয়ার ভাটার মধ্যে ছাড়তে হয় সে কারণে তাদেরকে দশ মিনিট আগে নামাজটা সম্পন্ন করতে হয়েছে যখন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা নৌ কর্মকর্তারা নামাজ পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেছেন ঠিক তখনই এই জঙ্গি সদস্যরা সেইখানে গিয়ে তারা হামলা করার চেষ্টা হামলা চালায় এবং তারা তারা গ্রানাইট বিস্ফোরণ ঘটায় দুটি মসজিদে একসাথে অর্থাৎ দশ মিনিটের ব্যবধানে দুটি মসজিদ তারা গ্রানাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল যেখানে চব্বিশ জন আহত হয়েছে কারণ কিন্তু আপনি জানেন আমি আগে বলছি যে ঊর্ধ্বতন সেনা এবং নৌ কর্মকর্তারা আগে নামাজ পরে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছেন তারা চলে গিয়েছিলেন কিন্তু টাইমিং যে মিস এই টাইমিং মিসের কারণে কিন্তু জঙ্গিরা আর বড় ধরনের হামলাটা চালাতে পারেনি আপনি জানেন তাদের কাছে কিন্তু গ্রানাইট পাওয়া গেছে এবং তারা যে ম্যাসে ছিল সেখানে ভেস্ট অর্থাৎ আত্মঘাতে হওয়া হওয়ার জন্য যে ভেস্ট সে বেশ তারা ম্যাসে রেখে গিয়েছিল এবার তারা সেই ঘটনা চব্বিশ জন আহত কিন্তু ব্যাপক প্রাণহানি ঠেকানো গিয়েছে শুধুমাত্র টাইমিং মিসের কারণে এই জঙ্গিরা সেখানে ঢুকলো কীভাবে তারা বলা চলে জানেন যে সেখানে একজন ব্যাটম্যান পরিচয় সে ছিল ট্যাক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তার বাড়ি টাঙ্গাইল সে ট্যাক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় গোপন করে সে ব্যাটম্যানের সামান্য একটা চাকরি নিয়ে সে নৌবাহিনীতে ঢুকে তারা পাঁচজন একজন ছিল সাবেক নৌ সে নৌ সদস্য বাকিরা হচ্ছে যে ওই সেখানে তার কাছে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে ঢুকেছে কেউ বল কিপার কেউ ব্যাটম্যান এবং কেউ ছিল স্টোর কিপার সেভাবে ঢুকে তারা এই হামলাটি চালানোর চেষ্টা করেছে তো ভাগ্য ভালো সে পিলখানার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ঘটে যায়নি কারণ জঙ্গিদের পরিকল্পনা ছিল বড় ধরনের একটা ট্র্যাজেডি ঘটানো সে বিচার ব্যবস্থা অর্থাৎ তখন কি আপনারা জানেন সব কিছু সামাল দিতে হয়েছে কারণ প্রাণটা একটা যেহেতু একটু সামরিক স্থাপনা একটি বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় নৌঘাটি ইশাখা ঘাটি এবং একটা আভিজত্য ঘাটি এবং সে কারণে কিন্তু একটু বেশি একটা অন্যভাবে দেখানো হয়েছে দেখা হয়েছে তখন সাথে সাথে কিন্তু জঙ্গিদেরকে তৎপরতা খুঁজে বের করা হয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে আদালত চাষির দিয়েছিল তার মাঝে নৌবাহিনীতে সাবেক সেতু সদস্য সাকোয়াত সে পালতক রয়েছে এবং তাকে সহ আজকে পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে আমরা আদালতের যে আইনজীবীরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন আদালত একটি অবজারভেশন দিয়েছে সেটি হলো নৌবাহিনীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে একই সাথে বিশাল সমুদ্র সীমা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাই নৌবাহিনীর উপর যে আক্রমণটি হয়েছে যে হামলাটি হয়েছে সেটি একটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা এমনটি কিন্তু আদালত একটা অবজারভেশন দিয়েছে তো বলা চলে আজকে তাদের এত এত রায়টি ঘোষণা করা হয়েছে পাঁচজনের রায় সরকার পক্ষ সে রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে আমরা দেখেছি নৌবাহিনী কর্মকর্তারা যারা মামলার বাদী ছিলেন তারাও আজকে আদালতে ছিলেন তারা তারাও তারা বিচার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন সরকার পক্ষে এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করলো আসামি পক্ষে বলছে তারা এই রায় তারা মানে না তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবে এখানে বলে জে এম বির যে লক্ষ্য ছিল ফারদিন চট্টগ্রামের যে সমন্বয়কারী নোমান উরফ ফারদিন ফারদিন কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটা করেছে সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দু থেকে তিন বছর আগে তার কর্মীদেরকে বিভিন্ন নৌবাহিনীর বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে সে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে এবং তারা সেখানে চাকরি করেছে সে চাকরি সূত্র দ্বারা তারা কিন্তু সংগঠিত হয়েছে এবং যে জঙ্গি হামলা হামলার আগে সে তাদেরকে গ্রেনেড এবং হাতে তৈরি বোমা এবং ওয়েস্ট অর্থাৎ আত্মঘাতে হওয়ার জন্য যেসব উপকরণ সেগুলি সে সরবরাহ করে গেছে যদিও দুই হাজার ষোলো সালে বগুড়ায় সে ফারদিনের মৃত্যু হয়েছিল বোমা তৈরি করতে গিয়ে বলা চলে একটি বড় দলের বিপর্য থেকে রক্ষা পেয়েছে শুধুমাত্র টাইমিং জঙ্গিদের টাইমিং মিস হওয়ার কারণে সেটি ছিল দুই সালের আঠারোই ডিসেম্বর কমল দে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য রাব্বি বুলবুল কমল যেভাবে চট্টগ্রাম থেকে বলছিল যে কতটা ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক রূপে জঙ্গিবাদের সে সময় উত্থান হয়েছিল সেই জায়গা থেকে পুলিশের নানা তৎপরতা সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কিন্তু এখন তাদের যে নানা ধরনের কার্যকলাপ কিন্তু স্তিমিত অবস্থায় রয়েছে সেক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক নানা দিকের মধ্যে সর্বশেষ আপনি যেটি সংযোজন করেছেন যে তাদের সুপথে আনার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ওই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কি কিছু জানতে পেরেছেন এই প্রকল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জেনোসাইড স্টাডিজ রয়েছে তাদের সাথে সিটিটিসি অর্থাৎ কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের একটি প্রকল্প স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ রয়েছে তাদের মধ্যে একটি প্রকল্প এখানে বলা হচ্ছে ইসলামিক ক্লার্ক থাকবেন মনোবিজ্ঞানী থাকবেন এবং সমাজ বিজ্ঞানী থাকবেন অর্থাৎ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে রেডিকালাইজ করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে তাদেরকে ইসলামিক ক্লার্ক যারা রয়েছেন তাদেরকে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দিবেন এবং তাদেরকে এই পথের মাধ্যমে ডি রেডিক্যালাইজ করবেন এবং এরই মধ্যে কিন্তু যারা জামিনে মুক্ত হয়েছে গত অর্থ বছরেও কিন্তু ২০
কেরানীগঞ্জে দিনে দুপুরে মালিককে গুলি করে দোকান থেকে স্বর্ণালঙ্কার লুট আহত ব্যবসায়ী পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি বিভিন্ন দূতাবাসে ধর্নার পর এবার বাংলাদেশে সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেলে ভ্যাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল বিএনপির প্রতিনিধি দল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পুরনো নানা অভিযোগ নিয়েই হাজির হন নেতারা চার দিনের সফরের শেষ দিন একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মানবাধিকার কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিএনপি মাঠের রাজনীতিতে সক্ষমতার ঘাটতি থাকলেও বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসে অভিযোগের ক্ষেত্রে সরব রয়েছে বিএনপি গত কয়েক মাসেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া জার্মানি তুরস্ক সহ বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী দেশের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপি নেতারা তাদের কাছে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নানা ধরনের নালিশ করে দলটি এবার বাংলাদেশে সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসেলের সঙ্গে বুধবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির সঙ্গে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এই সাক্ষাতের খবর পেয়ে বৈঠক স্থলে এদিনও পুরনো অভিযোগ নিয়ে হাজির বিএনপি বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে দলটির প্রতিনিধিরা জানান গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যা নিয়ে গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মহলে আলোচিত বিষয়গুলোই তুলে ধরা হয়েছে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ওনার বাবাকে কিভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই স্টোরি তো কমন ইট ইজ দিস ইজ এ ফ্যাক্ট এবং এই ফ্যাক্টটা কিন্তু আপনারা মিডিয়ায় সামনে নিয়ে আসছেন যে কিভাবে ইলিয়াস আলীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তবে বিএনপির অভিযোগের কোনো প্রত্যুত্তর দেয়নি জাতিসংঘের হাই কমিশনার আমাদের সাথে উনি সার্বিকভাবে দেশের পরিস্থিতি মানবাধিকার অবস্থা সব নিয়ে ওনার আলাপ করেছেন আমাদেরকে ওনাদের কোনো ফিডব্যাক জানান নেই জাতিসংঘ এবং বিএনপি দুই পক্ষের আগ্রহেই এই বৈঠক হয় বলে জানান বিএনপি নেতারা তাজুয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের কারণেই দেশের দ্রব্যমূল্য ও ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণহীন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন দুর্নীতি ও অপকর্মের অভিযোগ তুলে রাজপথে আন্দোলনে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করারও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল দেশের বাজারে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটি জ্বালানি তেল বিদ্যুৎ ও সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরতে গণমাধ্যমে ব্রিফ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দেশের অর্থনীতির অস্থিতিশীলতায় সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন বিশ্ববাজারে নিত্য পণ্যের দাম বাড়লেও সরকারের দুর্নীতির কারণে তা আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে সরিষায় ভূত থাকলে ভূত তারা বেকে রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তখন যা আবার তাই হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশে দুর্নীতি টোটালভাবে টোটাল ফেলিয়ার টু ম্যানেজ এটা আপনার আছে আর সেই সঙ্গে আপনার তাদের যে ব্যর্থতা সেটা তো আছেই এই জন্যই আজকে অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে হরতাল অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি এখনই নয় ইঙ্গিত দিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে শিগগিরই সরকার পতন করা হবে আমরা আন্দোলন করে চলেছি আন্দোলন করছি আপনার একদিনে কোনো সমস্যার সমাধান এই ধরনের হয় না আপনার যেখানে ফ্যাসিস গভর্নমেন্টকে যখন আপনি সরাতে চান ফ্যাসিস শক্তিকে সেটা একদিনের আন্দোলনে হয় না সে সময় লাগে সেই সময় তো আমরা যাচ্ছি এগুচ্ছি এবং আমরা মনে করি যে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন অনেক কাছাকাছি চলে এসছি যখন আমরা এই সরকারকে আমরা পতন করাতে সক্ষম হব নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী পঁচিশে আগস্ট বামজোটের হরতালে সমর্থনের ইঙ্গিত দেন বিএনপি মহাসচিব যে কোনো আপনার ন্যায়সঙ্গত দাবির জন্য আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি সব সময় আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে নানা সবক দিল রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে গদ বাধা বক্তব্য দিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার সফরের শেষ দিন এক সংবাদ সম্মেলনে মিসেলে ব্যাসেলে নিজেদের কোনো উদ্যোগের কথা না জানিয়ে প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান একই সঙ্গে তিনি নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসারও সবক দেন 
এই শতাব্দীর ইতিহাসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় ঘটনাগুলোর একটি রোহিঙ্গা নির্যাতন নিজ দেশে নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নেয় বাংলাদেশে অথচ দুই সালের পর পাঁচ বছরে এ নিয়ে জোরালো কোনো বক্তব্য ছিল না জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনারের তবে বাংলাদেশ সফরে অভ্যন্তরীণ নানা ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন মহলে অব্যাহত সংলাপ করলেও রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে শেষ দিনে দিলেন গদবাধা বক্তব্য বুধবার গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসেলে লিখিত বক্তব্য এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নে বারবার উঠে এসেছে গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সততার প্রশ্ন বাংলাদেশ নিয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বাগমান সহ দেশি বিদেশি বিভিন্ন মহলের সব অভিযোগ সত্য কিনা তা যাচাইয়ের প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে মিশেল মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগই খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন বলেন বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রত্যেকটি অভিযোগে আন্তর্জাতিক মানের তদন্ত প্রয়োজন যদিও তিনি জানান মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো অভিযোগের তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা independently of what happened and the circumstances and what are the kind of reasons that things did happen, if they were real or not, people there, their families suffering. So that's the kind of conversation we had to say, look, they might be all not true, but if I hear something, I always, in my case, said, what if it's true? Let's analyze it, let's investigate it and see if it's true. If it's not true, okay, clear mandate. They have resources, they have independence, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে কথা বলেন তিনি দেশের সব রাজনৈতিক দলকে একত্রে বসে জাতীয় সংলাপের পরামর্শ তার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিশেল বাসেলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘ সামরিক শাসন আমলে বাংলাদেশে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ারও অধিকার পায়নি তার পরিবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন চার দিনের বাংলাদেশ সফরে আসা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেলে ভ্যাসেলে সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব সাংবাদিকদের জানার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের কারণে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ার অধিকার ভুলণ্ঠিত করেছিল সামরিক শাসকরা তেল আর চাল নিয়ে ভোক্তাদের দুশ্চিন্তা দিন দিন বেড়েই চলেছে সয়াবিনের বাড়তি দরের মধ্যেই অস্থির রাজধানীর খুচরা ও পাইকারি চালের বাজারও আর এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে বস্তা প্রতি দুইশো থেকে ছশো টাকা এই অবস্থা বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাড়ছে বাজারের অস্থিরতা অন্য সব নিত্য পণ্যের সঙ্গে বাজারে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চালের দাম একটা সময় মৌসুম হিসাব করে চালের দর দাম নিয়ন্ত্রিত হলেও এখন বাজার প্রতিদিনই ঊর্ধ্বমুখী মাত্র এক সপ্তাহেই সরু মোটা সব চালের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে চার থেকে বারো টাকা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রতি কেজি মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে আটষট্টি থেকে সত্তর টাকায় আটাশ চাল পঞ্চান্ন থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় চিনি গুড়া একশো চোদ্দ থেকে একশো বিশ টাকায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে বস্তা প্রতি ক্রেতাকে বেশি গুনতে হচ্ছে দুশো থেকে ছশো টাকা পর্যন্ত বাজারের এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ভোক্তারা তেলের দাম বেড়ে গেছে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সব কিছুর দামই উদ্যোগতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছে তাদের হাতের নাগালের অনেকটা দূর আর যার ফ্যামিলিতে চার পাঁচজন আছে ইনকাম লিমিটেড তাদের চলাটা দারুণ কষ্ট হয়ে যাবে ভরা মৌসুমে চালের এমন দাম বৃদ্ধিতে মিলার আর কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যারা এতদিন চালের বাজারে মানে মজুদ চালের বাজারজাত করছিলেন আজকে দেখেন তাদের বাজারে কিন্তু মানে খুব একটা চাল নাই মিলারা বিভিন্ন অজুহাত দেখায় এখন আবার তেলের দাম বাড়ছে তেলের অজুহাত দেখায় শুধু চালি নয় ভোজ্য তেল সহ প্রায় সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী এ নিয়ে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য মন্ত্রী জানান ব্যবসায়ীদের কারসাজিতেই অস্থির চালের বাজার চালের দাম চার টাকা বেড়ে গেছে কোনো লজিক আছে নাই এইগুলো একটা হঠাৎ করে সুযোগ কেউ নিয়েছে যে পরিমাণ বাড়ার কথা 
তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ নেই এটা সত্যি কথা সব কিছু কিন্তু রাতারাতি করা সম্ভব না আমরা চেষ্টা করছি এটা বলতে ডলারের বাজার স্থিতিশীল করতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলেও জানান মন্ত্রী আমরা কমিয়েছিলাম এক প্রথম আর 5 6 টাকা তারপরে 14 ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি মার্কেটে ব্যবসায়ীকে গুলি করে দোকান থেকে স্বর্ণলঙ্কার লুট করেছে দুর্বৃত্তরা দুপুরে রসুলপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে আহত ব্যবসায়ী জানান দুটি মোটরসাইকেলে করে চারজন তার দোকানের সামনে এসে নামে এরপর দোকানের ভেতরে ঢুকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পায়ে গুলি করে পরে দোকান থেকে স্বর্ণলঙ্কার লুট করে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান তবে কি পরিমাণ স্বর্ণ ও টাকা লুট হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা জানাতে পারেননি তিনি টানা কয়েক দফা বাড়ানোর পর দেশের বাজারে কমল স্বর্ণের দাম এবার ভরিতে আগের চেয়ে দুই হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা কমানো হয়েছে যা কাল থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে বাজুস বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানায় নতুন মূল্য অনুযায়ী প্রতি ভরি বাইশ ক্যারেট স্বর্ণের দাম পড়বে বিরাশি হাজার ছাপ্পান্ন টাকা আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা ভালো মানের স্বর্ণের পাশাপাশি সব ধরনের স্বর্ণের দামই কমানো হয়েছে এর আগে কয়েক দফা স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয় রাতের সময় ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে একদিনে তিন পদক জিতল বাংলাদেশ সবগুলি অবশ্য এসেছে আর্চারিতে কম্পন্ড নারী দলগত ইভেন্টে রৌপ্য রিকার্ভ পুরুষ ও নারী দলগতে ব্রঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ কম্পন্ড নারী ইভেন্টে স্বর্ণের জন্য বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল স্বাগতিক তুরস্ক রোকসানা শ্যামলী পুষ্পিতা জামানরা স্বাগতিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শেষ পর্যন্ত দুশো উনত্রিশ দুশো বাইশ পয়েন্টে হেরে যান ফলে আসরে প্রথম রৌপ্য পদক জেতে বাংলাদেশ চলমান গেমসে এটি এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পদক অবশ্যের আগেই দুটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে বাংলাদেশের আর্চাররা এর আগে রিকার নারী দলগত ইভেন্টে উজবেকিস্তানকে ছয় দুই সেটে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন দিয়া সিদ্দিকি বিউটি রায় ও নাসরিন আক্তার এছাড়াও রিকার পুরুষ দলগত ইভেন্টে সৌদি আরবকে ছয় শূন্য সেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ রিকার পুরুষ দলে বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন রোমানসানা সাগর ও আব্দুল হাকিম রুবেল এছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়